नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा आज हामी हेर्दै छौं ग्रेड 11 को फिजिक्स को हिट एन्ड टेम्परेचर को पार्ट 6 र आज हामीले आज पनि हामी लिक्विड को सुरु गर्दै छौं सो लेट्स स्टार्ट द थर्मल एक्सपान्सन अफ लिक्विड सो लिक्विड को एक्सपान्सन गर्दा खेरि चाहिँ के प्रब्लम हामी आउँछ त भन्दा खेरि नि यो सोलिड को चाहिँ आफ्नै शेप हुन्छ यो लिक्विड को चाहिँ आफ्नै शेप हुँदैन के नभई सकेपछि त लिक्विड त हामीले कुनै भाडामा राख्छौं अब भाडामा राखिसकेपछि लिक्विड ला तताया भनि त पहिला त भाडा पनि तात्नु पर्यो अब भाडा तातिस सकेपछि के हुन्छ यो भाडा पनि त बढ्छ नि त हैन सो यो भाडा बढेको चीजलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ बल्ल लिक्विड ला पढ्नु पर्छ है सो त्यो कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ लेट्स स्टार्ट हैन फर्स्ट मा म एउटा डायग्राम बनाउन चाहन्छु कहिले कहिले यही कुरा पनि चार मार्क्समा आइरा हुन्छ है एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपान्सन इन लिक्विड इन डिटेल भनेर फर्मुलाहरु लेखा भन्ने नै आइरा हुन्छ ओके जस्तै एउटा मैले यहाँ यस्तो राखे अनि त्यसपछि एउटा मैले यहाँ चाहिँ राउन्ड बटम फ्लास्क राखि है अनि राउन्ड बटम फ्लास्क राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले पानी राखे तातो पानी तताउनु पर्यो नि त अब यो फलामको चीजलाई त यतिकै आगोमा तताउने कुरा त भएन हामीले चारैतिरबाट हिट होस् भनेर चाहिँ यसरी पानीमा राखेर तताउँछौ के तातो पानीमा राखेर है अब फर्स्टमा के थियो रे भने इमेजिन गरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ के थियो रे भन्दा यसको लेभल थियो ए कति थियो रे फर्स्टमा ए थियो रे अब ए भइसकेपछि मैले यसलाई तताए फर्स्टमा तताएपछि के तात्छ फर्स्टमा त भाडा तात्छ भाडा तातेपछि त झन् पानी त के हुन्छ तल पो आउँछ त किनभने भाडा ठुलो भयो पानी जतिको जति छ सो तल आउने भयो तल आउनुलाई मैले के लेखेँ थिएँ बी भनेर लेखेँ थिएँ अनि फाइनल्ली के हुन्छ बल्ल यो भित्रको लिक्विड तात्नु थाल्छ अनि लिक्विड तात्तेपछि के हुन्छ बल्ल यो माथि यसरी माथि आउँछ अनि माथि आएको चाहिँ मैले सी भनेर लेखेँ थिएँ है त सो एबिसी भनेको के हो भनेर लेटेस्ट कन्सिडर भनेर हजुरहरूले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ मैले जे भनेको त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने मात्र हो पहिला तताउने भाडा तात्छ भाडा तातेपछि एबाट बीमा आउँछ घट्छ अनि फेरि बीबाट सीमा जान्छ किनभने भित्रको पानी तात्नु थाल्छ है सो भित्र पनि पानी छ भनेर अलिकति यस्तो गरिदिउँ न लिक्विड छ भनेर गरिदिउँ न ल ओके यो भयो अब यो भइसकेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा नि अब जस्तै पहिला म ए टू सी को बारेमा बुझाउँछु है त ए टू सी अब पहिला पानी ए बाट बी मा जान्छ अनि बी बाट सी मा जान्छ त्यसो भए ए सी को एक्सपान्सन भनेको के रियल एक्सपान्सन हो त होइन ए सी को एक्सपान्सन भनेको रियल एक्सपान्सन होइन त्यसैले यसलाई भन्छ एपारेन्ट एक्सपान्सन किनभने भाडा एक्सपान्ड भएको पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ परेको छ त्यसैले यसलाई एपारेन्ट एक्सपान्सन मात्रै भन्छ भाडालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ एक्सपान्सन ठिक छ तर भाडाले पनि राख्ने हो भने चाहिँ यो ठिक छ त्यसैले यो जुन एदेखि सी छ नि त्यसलाई भन्छ एपारेन्ट एक्सपान्सन है अब एपारेन्ट एक्सपान्सन भइसकेपछि अर्को एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो हो बी टू सी अब वास्तवमा बीदेखि सीसम्म जुन पानी एक्सपान्ड भएको छ नि त्यो चाहिँ रियल एक्सपान्ड भएको हो पानी किन किनभने पहिला भाडा तात्यो यो एबाट बीमा झरुन्जेलसँग भाडा मात्रै तातेको छ लिक्विड तातेको छैन त्यसैले यो एबीलाई लिन मिलेन नि त होइन अनि जब बीमा लिक्विड पुग्यो लिक्विड तात्न थाल्यो रियल्ली लिक्विड त बीबाट सीमा पुग्यो हो नि त त्यसैले यो बीसी भनेको चाहिँ हाम्रो रियल एक्सपान्सन हो ओके यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ तर एक्जाममा पनि यत्रो कन्सेप्ट बुझेर यो लेख्न पर्दाखेरि त हाम्रो त टाइम वेस्ट हुन्छ एक्जाममा सर्टकट कसरी गर्ने त सर्टकट गर्न एकदमै सजिलो छ जुन सबभन्दा ठुलो छ नि त्यसलाई रियल मानिदिने आफ्नो दिमागमा सबभन्दा ठुलो के छ बिसी छ त्यसलाई रियल मानिदिने अनि जुन यो माथिपट्टिको छ नि एसी त्यसलाई एपारेन्ट मानिदिने दिमागमा त्यसरी चाहिँ सेट गर्ने किनभने हाम्रो नेपालको एक्जामले चाहिँ के चाहन्छ त भन्दा नि राम्रोसँग बुझोस् भनेर उसले चाहँदैन के जति सक्दो तिन घन्टामा चाँडो भन्दा चाँडो लेखोस् भन्ने चाहिँ उसले चाहन्छ त्यसैले त्यसको लागि पनि हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो अहिले त हामीले बुझ्यौँ एपारेन्ट र रियल भनेको बुझ्यौँ तर फेरि यही बुझे अनुसार लेख्न थाल्यो भने एक्जाममा त टाइम वेस्ट हुन्छ त्यसैले सजिलो सर्टकट चाहिँ मैले सिकाएँ जुन सबभन्दा ठुलो छ त्यो चाहिँ रियल एक्सपान्सन भयो अनि जुन माथिपट्टिको छ त्यो चाहिँ एपारेन्ट एक्सपान्सन यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है अब एपारेन्ट एक्सपान्सन भइसकेपछि कहाँ बुझ्यो रियल एक्सपेन्सन एक्सपेन्डेड ओके अब हाम्रो म्याथमेटिकल चाहिँ अब म्याथमेटिक्स बाट हेर्ने हो भने यो एसी भनेको त के रे बीसी भनेको त बी ए प्लस एसी हो कि हैन हो बीसी भनेको बी ए प्लस एसी हो और बीसी को भ्यालु राखौं त बीसी भनेको के हो हामीले हेर्दा रियल एक्सपेन्सन हो 
real expansion. अब BL action नेगले कर रहे हैं action BL यार छोड़ो AC बने ऐसे क्यों AC बने का apparent expansion. Okay, यो बने का apparent expansion. अब BA बने ऐसे क्यों action imagine कर रहे हैं अभी बुझे में exam को लाइक तो याद करो लेकिन शक याद नहीं था. यो A बड़ा B में जब जोर ही नहीं पानी यो कोटी पानी जोर सो जत्ती यो जो ही बोलूँ बोर्ड सा नहीं तेरी ने पानी जोर सा नहीं बोनी बस ही था यो ग्लास को इंक्रीज़ इन बोलूँ सा नहीं यो बैड़ा को इंक्रीज़ इन बोलूँ बोनी का तो यो रही था भाई तेरे लिए अलग क्या लगने मिल सा है ब्रो वेसल एक्सपेंशन बोने लगे मिल सा it is very very important formula. यो से ये वाला एकदम ही important formula हो। Real expansion माने को basal को expansion plus apparent expansion। अब exam को लाइक लेकिन लाइज़ मैं साझी लो तारीख सीखा हूँ तो सब बंदा ठुलो। Real expansion, mathy पट्टी को apparent expansion, all of पट्टी को जाए expansion of basal। तेरे सर जो याद कर रहे हैं exam को लाइक। अरे आइए हमने कुरान तो बुझिया। So यो बायो। अब हम इसको question के बारे में कुरान करते हैं। so let's see question of poyla gusta shaji lo chata isti kei gara chai na okay question of real expansion yeah so question of real expansion of a formula let in here question of real expansion one you go i mean poyla poyla question of kei formula poyla hum te mati kei on cha real Increase in volume. अब यहाँ real सब नहीं अपन real है, सके? अपन original volume into rise in temperature. ये चाहे हम लोग formula हुआ। मतलब del V R by original volume वाले को V into del theta. गाम आ। अब इसको definition है। वर्ड लेखन सोचें सब मोर definition लेखा होंगी ना बहुत सुमत्रे। भाई, मतलब उस दिन की definition लेखने से क्या चुके? ये लग क्या बनना पायो? It is the change in real volume मैथी कोला दस्ता को दस्ते लेखने को अरसा अनिदेश पर से per unit original volume ये ये लग बनी per per unit change in temperature तेरे रिचे आप ले लेखने पर सोत मैथी आपको कुरा ले दस्ता को दस्ते लेख दीनी तो आपको कुरा ले जब per unit बनी अनिदेश पर से definition में त्याग होता फिर per unit बनी अनिदेश पर से definition में त्याग होता तो आप दूसरी आपको ले सोत तेरे पर unit b per unit del b b को full form में del theta को del theta को full form से हम लोग definition में आए रहते हैं। so इस अज़े हम लोग definition लिखने सकते हैं। अब हम लोग coefficient of apparent expansion को करेंगे। तो ये real को बोलो। अब apparent को बनी same तो ये formula। हम लोग पहले पढ़ेगा उन सार को। so coefficient of apparent expansion कोप्शन ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन को फॉर्मूला जी क्या होना चाहता है बंदा और इन्हें रियल बने हैं इसलिए एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑपन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर शॉर्टकट में लिखनी होगा नहीं एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम माने को डेल बी अब ए लिखने पड़े एपरेंट इंक्रीज Okay, इसको definition में मुझे लेखूं दी ना मानसू मात्रे। So इसको definition में भी simple, it is the change in apparent volume, apparent volume। ये इसको क्या हम सोचते हो? Per unit original volume, per unit change in temperature। ये सही चाहिए हमने definition लेखने सोचते हो। ठीक। अन्य और कोई रोमांच लग रहा है? ये जन gamma r और gamma a था नहीं? ये कॉलेज के इंजीनियरिंग के इंटरेस्ट में अपने आए रहा हूँ सर। देर ठाम जो यू बुझ नहीं पानी करा हो यो गैमा आर बने कुछ हैं ये डिपेंड्स ऑपन नेचर ऑफ लिक्विड यो जो लिक्विड को नेचर में डिपेंड होना है रियल एक्सपेंशन को जो कोफिशन बने एपरेंट एक्सपेंशन को कोफिशन से नेचर ऑफ लिक्विड में होता है ना डिपेंड नेचर ऑफ बेसल में जो होना है ये नेचर ऑफ लिक्विड में होता ह ये जो हम लोग इंटरेस्ट में आए हैं उनसे जो उन बेसल में हम लोग हैं सम तेज को नेचर में मात्रे बहुत बहुत सही हो ये और को नेचर में बहुत बहुत है ये लिक्विड को जिन लिक्विड रहे भी नहीं हो सकते हैं उनसे अपेरेंट कुछ हैं तो ये जो एक रोमांच लिख रहा है और इसको यूनिट इन अर्गो यूनिट जो सब पे क 
टेम्परेचर को केलविन होता सो कलविन माइनस वन इसको यूनिट एस यूनिट अभी सीजीएस यूनिट के इसको भाग डिग्री सेल्सि माइनस वन माइनस वन को तल छो वन बाई डिग्री सेल्सि ठीटा जो भाई सीजीएस डिग्री सेल्सि माइनस एस यूनिट इसको हमें कलविन मानक कलविन को पावर माइनस वन अब अर्क रमाइल कुछ ये दुटा को रिनेसन के होता तो हर मैं अब अब मैं अगर लेखे फर्मुला यहाँ लेखना चाहूँ पैला म टपिक लेखी रिनेसन बिट्विन गामा ए एंड गामा आर एपरेंट और रियल को रिनेसन के होता भाग अग को फर्मुला ने हमें के होता गामा आर को भैल्यू के होता डेल भी आर अपन भी इंटू डेल थीटा हाई ये लेख् पाए और अब इस मैथि लिया होता डेल भी आर को भैल्यू के होता है ये यहाँ गए पे गाम आर भी डेल थीटा होता है लाइक वन मन तेरी गाम ए को भैल्यू के होता डेल भी ए अपन भी डेल थीटा और इसी डेल भी ए को भैल्यू निल्न पी दुटा उड़े ये सो गाम ए भी डेल थीटा इसलिए क्वेश्चन टू भाई अब डेल भी ए रेल भी आर आर आई सके हम के भाजा एट चीज हमें ठाकुर के हो पैला का हम फर्मुला रियल इंक्रीज इजिकल टू एक्सपेन्सन लेख न ई एक्सपी में रियल एक्सपेन्सन को भेसल को एक्सपेन्सन अल्लस के को एक्सपेन्सन एपरेंट एक्सपेन्सन ये हम फर्मुला हो ते भाई रियल एक्सपेन्सन तो डेल भी आर हो डेल भी आर लेख डेल भी आर इस गोल्ड टू भेसल को एक्सपेन्सन को मैं डेल भी जी लेखे प्लस एपरेंट एक्सपेन्सन को डेल भी ए हो डेल भी आर को भैल्यू यहाँ बड़ा हाल दूं तो डेल आर भी डेल थीटा डेल भी जी को भैल्यू अलग को डेल भी जी को ग्लास को हो तेरे हमें पैला को फर्मुला लाने पर्व पे हम जो सोलिड में पढ़े तो फर्मुला लाने पर्व सोलिड में पढ़े भोलूम को के होता चेंज सो हमें सीम्पल था भोलूम को चेंज हम कति होता तो डेल भी जी डेल भी जी भाई सके गामाजी भी डेल थीटा हो प्लस गामा ए अब यह मैथ लेख् पाइय भी डेल थीटा हो ये अलग बुझ मैं हजर कन्फ्यूजन में पढ़ू भाई जो लगे इसलिए हमें पैला पैला के पढ़ा सौ तो भादा नहीं डेल भिजी को हमें पैला पैला फर्मुला निल्दे क्या डेल भिजी लेखा थे हमें के लिखे तो भाई डेल भिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू के लिख थे ओरिजिनल भोलूम डेल भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू के लिख थे डेल थीटा अभी ते पीछे डेल भी इज डाइरेक्ट प्रोसन टू भी डेल थीटा भेख थे अस पे हमें के लिखते डेल भी इज्कल टू गामा भी डेल थीटा लिखते हैं फर्मुला यहाँ रखा हो क्या कि गामा कि भी छाइन छेल थीटा कि छेन छे फर्मुला हाल अब पैला हमें पढ़े फर्मुला अब बिर्स मैं चाहिए यहाँ याद कराइज लगा अब गामा नाम छी डेल थीटा छ अब यहाँ के कमन छ भी डेल थीटा भी डेल थीटा कमन छो सो भी डेल थीटा कमन गामा जी प्लस गामा ए सो यह दुटा मैं कट कर दें देर फोर गामा आर को भैल्यू के होद गामा जी प्लस गामा ए होद गामा जी के ग्लास को को क्यूबिकल एक्सपेन्सिविटी या तो ग्लास को कोपिशेंट अफ क्यूबिकल एक्सपेन्सन हाई गामा जी तो होने हमें बुझ् पर्व अब यह हम प्रूफ भ ये एक्जाम में आई रहेंगे हाई अब एट लास्ट कुछ हमें पढ़् तो भाई डेन्सिटी सब के फरक पड़ता तो लिक्विड को हम हे हम पची न्यूमेरिकल्स यूज होटी को फर्मुला निल्न खोज अब जस्ते सपोज एटा डेन्सिटी छे तो ठीटा वन डिग्री सेल्सि में छे अर्क डेन्सिटी छीटा टू डिग्री सेल्सि में छे लिक्विड को हाई अब ते भेखे को भोलूम से भी वन छे ये को भोलूम से भी टू छे अब हमें ठा डेन्सिटी को फर्मुला के हो डेन्सिटी को मस बाई भोलूम हो भी वन देख मस तो कंस्टेंट होता एम ने मैं देखें ते भस मस हम भोलूम को भैल निकल भी वन को मस बाई रो वन भी हो ये कसरी हो ये 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 हाई असैगरी रो टू वे हो एम बाई मस बाई भोलूम फर्मुला हो अभी तेस भाई भी टू वाक ये ये गई सके मस बाई रो टू हो 
यो दुईटा चीज चाहिँ हामी युज गर्छौं है अहिले म इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भनेर लेख्छु अब हाम्रो पुरानो फर्मुला अनुसार जाम त ल पुरानो फर्मुला हाम्रो के भन्छ v2 v1 1 γ θ यो हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला हो सो यहाँबाट यो यो दुईटाको भ्यालु हालौं त ल मास बाइ रो 2 मास बाइ रो 1 1 प्लस गामा डेल थीटा मास मास कट यो यता यो यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दिउ रो 1 इज इक्वल टु रो 2 1 प्लस गामा डेल थीटा सो यसरी चाहिँ हाम्रो डेन्सिटीको फर्मुला आउँछ डेन्सिटीको फर्मुला याद गर्न एकदमै सजिलो छ भोल्युम जसरी राखेको हुन्छ यो डेन्सिटी चाहिँ त्यसको उल्टो राख्नु पर्छ मतलब यहाँ v2 v1 छ भने यहाँ रो 1 रो 2 हुन्छ यो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर द डेन्सिटी डेन्सिटी लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला न्यूमेरिकलमा धेरै ठाउँमा यो चाहिँ युज हुन्छ सो आजको लागि क्लास यति नै भयो हस् धन्यवाद नमस्ते